ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള പോർക്ക് കറിയാണ് അപ്പോൾ ആ പോർക്ക് കറി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം പോർക്ക് കറിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് കപ്പയും കൂടെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കപ്പ പുഴുക്കും പോർക്ക് കറിയാണ് ഇന്നത്തെ ഡിഷ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഞാൻ നുറുക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോർക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോർക്കിൻ്റെ നെയ്യ് അധികം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല തോലും ഇറച്ചിയുമാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല പക്ഷെ തോല് വേണം പന്നിയിറച്ചി എപ്പോഴും നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ തോലോട് കൂടിയുള്ള കഷ്ണം വേണം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാലേ ആ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ പന്നിയിറച്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല വേണം അപ്പം പൊടിക്കാത്ത ഗരം മസാലയാണ് ഒരു കിലോ പന്നിയിറച്ചി ആവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു സ്റ്റാർ അനിസ് പിന്നെ ഏലയ്ക്ക രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട കൂടി വേണം ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഞാൻ ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൊടമ്പുള്ളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പോർക്കിന്റെ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ കൊടമ്പുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടമ്പുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊടമ്പുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ കൊടമ്പുള്ളി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള പോർക്ക് കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മളിന്ന് ഉള്ളിയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് അരയ്ക്കണം മല്ലി ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പൊ മല്ലി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പൊടിയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ മുഴുവൻ മല്ലി എടുത്തിട്ട് അതാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാലും ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ പൊടിച്ചതായത് കൊണ്ടാണ് ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കണേ ഇത് നന്നായിട്ട് അത്ര നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഈ മസാലയൊക്കെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും ഇതാണ് എന്റെ അരകല്ല ഈ അരകല്ലിൽ ഞാനൊരു ചമ്മന്തി അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം കൂടെ വെക്കാം നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കൈ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അതിൽ തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം കൂടെ അടുത്ത് വെക്കണം നാടൻ പോർക്ക് കറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരകല്ല് ഉപയോഗിച്ച് അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അരകല്ലിൽ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അരകല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കൂട്ടി അരയ്ക്കണം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയേക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് അരഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ഗരം മസാല നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തൊലിയൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കാം ഈ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് 
ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അരച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂട്ടി അരയ്ക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ട് തന്നെ കോരി വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പം മസ് ഗരം മസാലയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയുള്ളി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ച പോലെ എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നൈസായിട്ട് അരയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം മൺചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കണം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇടിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവെള്ള മുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളകൊക്കെ അരച്ചതുകൊണ്ട് ഈ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർക്ക് മസാലയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോർക്കിലൊന്ന് പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉപ്പ് കല്ലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം
നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പോൾ കറിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പണ്ടൊക്കെ കല്ലുപ്പല്ലേ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെ മിക്ക വീടുകളിൽ പോകുമ്പോഴോ എല്ലായിടത്തും കല്ലുപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണാറ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ കുടമ്പുളി ഇടുന്നുണ്ട് കുടമ്പുളി നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടുക ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അരകല്ല് കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളം ഉണ്ട് അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വേവിക്കണം എന്നാലേ പോർക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ ഒരു കിലോ പോർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അത് വേവണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സമയം ഇരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പോർക്ക് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തേങ്ങാപ്പാലോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല പോർക്ക് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണേലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോർക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ തണുത്ത വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം പോർക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോർക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കുടമ്പുളി ഒരു പകുതി വേവാമ്പോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുളി ഇറങ്ങും പോർക്ക് കറിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പം ഈ പുളി എടുത്ത് കളയുകയും വേണം ഇവിടെ അടുത്തൊരു മലയാളിക്കടയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമാണ് സാധനങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഹസ്ബൻഡ് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു അച്ചപ്പം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് അച്ചപ്പമാണ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും പിന്നെ തേങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തേങ്ങയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ മിക്സർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത്തപ്പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പടം കപ്പ പച്ചക്കപ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച വാഴയ്ക്കയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് സാധനങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഏത്തക്ക കിട്ടില്ല ഏത്തപ്പഴം കിട്ടും അപ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മലയാളിക്കടയിൽ തന്നെ പോകണം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കപ്പ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പോർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പോർക്കിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പ എടുത്ത് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കപ്പ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കപ്പയുടെ തൊലി വെട്ടം നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും കപ്പ ഞാൻ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് മുറുക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് തന്നെ കപ്പ അങ്ങ് നുറുക്കിയിടാം ഒരുപാട് ചെറുതാക്കി നുറുക്കണ്ട നമ്മളിത് വേവിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കും കപ്പയൊക്കെ ഞാൻ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇതിന്റെ വേവ് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഒരു വിസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കണേ ഇനി നമുക്ക് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു അരഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വെള്ളം ഇനി നമ്മൾ ഇനി കപ്പ ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ മുഴുവൻ കപ്പയെ വേവിക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാന് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പന്നിക്കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടാവും മീഡിയയിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ തേങ്ങ ഇടാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന കപ്പയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്
കുക്കറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആവും അപ്പൊ മൺചട്ടിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും അത് ഓരോ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോർക്കിന്റെ വ്യത്യാസം പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ടൈം എത്രയാന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടെ വേണം പോർക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാം പിന്നെ നാടൻ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് മസാലയൊക്കെ അരച്ചതും ഒക്കെ അരകല്ലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ആ അരപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് മാത്രമേ എന്റെ ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ അല്ലാത്തതുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം നാടൻ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മസാലയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വെന്ത് വരണം എന്നാലേ അതിന്റെ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട് ഇനി വെന്തോന്ന് നോക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വേവണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട പുളിയൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുളി നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തു കളയണ്ട വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ കപ്പ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കും പൊട്ടിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കപ്പയില് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ പശ പശപ്പ് ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടാവാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചമന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞാച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം ഉള്ളി മതി നന്നായി അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോ ഇട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കപ്പയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോർക്ക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള കൊടമ്പുള്ളിയുടെ കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി കളയണം ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വെക്കണ്ട പുള്ളി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് കറിയിലെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അവസാനമായിട്ട് പോർക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച പോർക്കിൽ ഇറച്ചിയും തോല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെയ്യുടെ കഷ്ണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്പം പോലെ നെയ്യൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് പോർക്ക് കറി റെഡിയാക്കിയത് നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് കറി തയ്യാറാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പോർക്ക് കറിയും കപ്പയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം